எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு இந்த பதிவில் ஒரு நல்ல செய்தியை பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம மனம் குழப்பம் அடையும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒன்றே ஒன்று செய்தால் போதுமானது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடு ஊழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் மனம் குழப்பமாக இருக்குன்னு சொல்லாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குழப்பமாக இருக்குது என்னால் சரியாக முடிவெடுக்க முடியல அப்படின்னு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாழ்க்கையில் அனுபவம் பெற்றவர்களே இது போன்று சொல்வதை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் காரணம் ஒரு செயல் செய்யும் பொழுது அதை சுற்றி பலர் தொடர்புடையவர்களாக இருப்பாங்க அப்போ அந்த செயல் செய்யும்போது வெற்றி அடைஞ்சிட்டோன்னா பாராட்டுறாங்களோ இல்லையோ அமைதியாக இருப்பாங்க அதே சமயத்தில் தோல்வி அடைந்து விட்டால் நிறைய விமர்சனங்கள் எழும் என்கிட்ட கேட்காம செஞ்சுட்டாங்க தான் தோண்டித்தனமாக செஞ்சுட்டாங்க இப்போ பார் தோல்வியில் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க சில இடங்களில் சண்டையே ஆரம்பித்து பிரச்சனையில் கொண்டு போய் முடிஞ்சிடும் இப்படிப்பட்ட அனுபவங்களை கொண்டவர்கள் எல்லாம் எத்தனை வயதாக இருந்தால் கூட ஒரு செயல் செய்யும் பொழுது நிறைய குழப்பங்கள் ஏற்படுவது இயல்பு இது அனுபவம் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி மனக்குழப்பம் ஏற்படும் புதிதாக இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அனுபவம் இல்லாதவர்கள் அவர்களுக்கு கூட மனக்குழப்பம் ஏற்படும் ஒரு செயல் செய்யும் பொழுது அது வெற்றியாக முடியுமா தோல்வியாக முடியுமா இல்லை நம்ம செய்கிறது சரியாக செய்கிறோமா அது செய்தால் நன்மை கிடைக்குமா தீமை கிடைக்குமா இது போல பல சிந்தனைகள் நம்ம மனசுக்குள்ளே ஓடும் அதை பற்றியே சிந்தித்து சிந்தித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழப்பங்கள் அதிகமாகிக்கிட்டே போகுமே ஒழிய குறைந்த வாடு இருக்காது அப்போது என்ன ஆயிருதுன்னா நமக்கு அந்த செயலும் செய்ய முடியாமல் போயிடுது குழப்பங்களும் அதிகமாகிக்கிட்டே போயிட்டு ஒரு காலகட்டத்தில் நமக்கு சோர்வு ஏற்பட்டும் மனச்சோர்வு உடல் சோர்வு எல்லாம் ஏற்பட்டு எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்க முடியாமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் இதில் ரொம்ப அதிகமாக தவிப்பு ஏற்படுறது யாருக்குன்னா இந்த குடும்ப தலைவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த தலைவியாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தான் ரொம்ப குழப்பம் ஏற்படும் முடிவு எடுக்க முடியலன்னா யோசிச்சு யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வராமல் சோர்வு ஏற்பட்டு ஒரு செயல் நமக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதை கூட அப்படி அம்போன்னு விட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது இயல்பாக இருக்குது உதாரணத்திற்கு சிலது சொல்கிறேன் இப்போது பெண் பார்க்க போகிறோம் பார்த்துட்டு வந்த பின்னாடி அந்த பொண்ணை செய்கிறதா வேண்டாமா அக்கம் பக்கத்தில் ஏதாவது சொல்லுவாங்க சொந்த பந்தங்கள் ஏதாவது சொல்லுவாங்க இன்னும் குழப்பம் ஏற்பட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு முடிவு எடுக்க முடியாமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு தொழில் தொடங்குறோன்னு வைங்களேன் அதில் நல்லது கெட்டது ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம் பார்த்த பின்னாடியும் ஒரு குழப்பம் ஏற்படும் அப்படி குழப்பம் ஏற்படும் பொழுது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் பெருசாக ஐடியாலாம் பண்ணியிருப்போம் ஒன்றுமே செய்ய முடியாமல் மனச்சோர்வோடு அப்படியே விட்டுருவோம் அடுத்தது வேறு வகையான மனக்குழப்பங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம வந்து நல்ல விதமாக இருந்தால் கூட நமக்கு ஏன் நம்மை சுற்றி உள்ளவர்கள் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கி கொண்டே இருப்பார்கள் இல்லை எதிரியாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து என்ன முடிவு எடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம அவங்க நம்மளை சொந்த பந்தம்னு நினைக்காமல் இல்லை நன் நட்பு உறவுன்னு நினைக்காமல் நமக்கு தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் கூட நமக்கு அந்த மனம் வராமல் ரொம்ப குழப்பம் பத்தில் இருப்போம் இல்லை நமக்கே யாராவது வந்து மூன்றாவது நபர்கள் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் தலையிட்டு கணவன் மனைவி குள்ள பிரச்சனை ஏற்படுத்திக்கிட்டு குழப்பங்களை ஏற்படுத்தினால் மனக்குழப்பம் சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு ஏற்படுவது இயல்பு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனை வந்ததுன்னு வைங்களேன் அதில் மூன்றாவது நபர் தலையீடு இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அந்த பிரச்சனையை அப்படியே விட்டுறணும் அதை வந்து திரும்ப திரும்ப யாராவது ஒருத்தர் பேசி பேசி ஊதி பெருசாக்கிக்கிட்டு நிறைய குழப்பங்களை உண்டாக்கினா அது வேறு விதத்தில் விபரீதமாக கொண்டு போய் விட்டுரும் இல்லையா இதெல்லாம் ஒரு உதாரணமாக நான் சொல்லியிருக்கேன் இது போல பல உதாரணங்கள் நம்ம சொல்லலாம் நிறைய நேரங்களில் நமக்கு குழப்பம் ஏற்படும் ஒரு வேலையே கிடச்சிதுன்னா ஃபாரின் வேலை கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபாரின் போகலாமா இல்லை இங்கேயே சம்பாதிக்கலாமா ஃபாரின் போனால் நிறைய பணம் கிடைக்கும் இங்கே வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக சம்பளம் கொடுக்குறேன்றாங்க இப்படிப்பட்ட குழப்பமான சூழ்நிலை ஏற்படும் பொழுது குழப்பங்கள் நம்ம மனசுக்குள்ளே வந்து உட்கார்ந்துருச்சுன்னா நம்ம முடிவு உடனே எடுக்கலாமா மனக்குழப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது எந்த மாதிரி முடிவு எடுத்தால் நமக்கு வெற்றி தரும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது 
அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்னா சின்ன கதைகளை உதாரணங்களாக நம்ம சொல்லலாம் ஒரு புத்தர் கதைய உதாரணமாக சொல்ற புத்தர் தன் சீடர்களுடன் காடு மேடெல்லாம் திரிந்து களைப்பு ஏற்பட்ட பொழுது ஒரு மரத்தடியில ஓய்வெடுப்பதற்காக தன் சீடர்களுடன் உட்கார்ந்திருக்காரு அப்போ எல்லாருக்குமே தண்ணி தாகம் எடுக்குது பக்கத்திலேயே ஒரு குளம் இருக்கு அங்கிருந்து தண்ணி கொண்டு வந்து எல்லாரும் பருகி தாகத்தை தீர்த்து கொள்ளலாம்னு முடிவு செய்து புத்தர் யாராவது ஒரு சீடரை அனுப்பலாம்னு பார்க்கும் பொழுது அவருடைய சீடர்கள்ல ஒரு சீடன் இரண்டு நாள்களாக ஒரு குழப்பத்துடன் இருப்பதை பார்த்தாரு அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அந்த சீடனை அழைத்து இந்த குடத்தை எடுத்துகிட்டு போய் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குளத்திலிருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு வாப்பா அப்படின்னு அனுப்பி வைக்கிறார் அந்த சீடன் தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக குளத்துக்கு போகிறாரு அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு தண்ணி ரொம்ப கலங்களாக இருந்திருக்கு அந்த தண்ணி எதனால் கலங்களாக இருந்ததுன்னா அப்போ தான் ஒரு மாட்டு வண்டி வந்து அந்த தண்ணியில் இறங்கிட்டு இந்த கரையிலிருந்து அந்த கரைக்கு போயிருக்கு அதனால் அந்த தண்ணி கலங்களாக இருந்து சேரும் சகதியுமாக இருந்ததை பார்த்து அந்த சீடன் அந்த தண்ணியை எடுத்துகிட்டு வராமல் வந்து புத்தர்கிட்ட நடந்தது எல்லாம் சொல்கிறாரு அதாவது ஒரு மாட்டு வண்டி போன காரணத்தினால தண்ணி கலங்களாக இருந்தது சேரும் சகதியுமாக இருந்தது அதனால தண்ணி கொண்டு வரல எல்லாருக்கும் தாக எடுக்குது புத்தர் வந்து எல்லாரையும் அமைதிப்படுத்தி சொல்றாரு கொஞ்ச நேரம் பொறுங்கன்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் அதே சீடனை அந்த குளத்தங்கரைக்கு அனுப்புறாரு போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வாப்பா அப்படின்னு அப்போ அந்த சீடன் இந்த முறை தண்ணியை சுமந்துகிட்டு தண்ணீர் குடத்தை சுமந்துகிட்டு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க எல்லாரும் தண்ணீர் பருகி தாகம் தீர்த்து கொள்கிறார்கள் தாகம் தீர்ந்த பின்னாடி புத்தர் அந்த சீடரை பார்த்து கேட்குறாரு எப்பா மொத போனியே அப்போ தண்ணி நீ கொண்டு வரல ஆனா இந்த முறை போனப்ப தண்ணி உன்னால கொண்டு வர முடிஞ்சது அந்த தண்ணியும் சுத்தமாக இருந்தது நம்ம எல்லாம் குடிச்சோம் ரொம்ப இனிமையாக இருந்தது எந்த கலங்களும் இல்ல மண்ணு சேறு சகதி எதுவும் இல்லாமல் தெளிவாக இருந்தது அது எப்படி முடிஞ்சதுப்பா அப்படின்னு கேட்ட உடனேயே அந்த சீடர் சொல்றாரு மொதோ வந்து மாட்டு வண்டி போச்சு அந்த தண்ணியை கலக்கி விட்டுருச்சு அதனால சேறு சகதி கீழே தங்கி இருந்த சேறு சகதி எல்லாம் மேல வந்துருச்சு அதனால தண்ணி வந்து சுத்தமா இல்ல ஆனா இந்த முறை வந்து அந்த சேறு சகதி எல்லாம் ஆனா இந்த முறை கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போனேன் இல்லையா அப்போ அந்த சேறு சகதி எல்லாம் கீழே போய் தங்கிருச்சு தண்ணி வந்து கலங்கள் இல்லாமல் சுத்தமாக இருந்தது அதனால தண்ணி கொண்டு வர முடிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படின்னு அந்த சீடர் சொன்னதை கேட்ட புத்தர் அந்த சீடரை பார்த்து சொல்றாரு இதுல இருந்து உனக்கு என்ன தெரியுதுப்பா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அந்த சீடர் சொல்றாரு கலங்கி போன நீரை நம்ம கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விட்டுட்டோம்னா அதுல இருக்கக்கூடிய சேறு சகதி குப்பை எல்லாம் தானாகவே கீழே போய் தங்கிக்கும் அப்போ மேல தண்ணி சுத்தமாக இருக்கும் கலக்கம் இருக்காது அப்படின்னு சொன்னதை கேட்ட உடனேயே புத்தர் சிரிச்சுக்கிட்டே புன்னகையோட சொல்றாரு அதே போலதான்ப்பா நம்ம மனதை மேலும் மேலும் கலக்கப்படுத்தாமல் ஒரு விஷயத்தில் குழப்பமாக இருக்கும் பொழுது குழம்பி கிடக்கும் பொழுது அதை மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு குழப்பிக்காமல் சிந்தித்து கொண்டே இருக்காமல் இருந்தோமையானால் ஒரு காலகட்டத்தில் நமக்கு தெளிவான சிந்தனை பிறக்கும் எப்படி இந்த தண்ணி சுத்தமாக கிடைத்ததோ அது போல தெளிவான சிந்தனை பிறக்கும் அந்த தெளிவான சிந்தனை நம்ம நல்ல முடிவு எடுப்பதற்கு உதவிகரமாக இருக்கும் அதனால நம்ம மனக்குழப்பமாக இருக்கும் பொழுது அதை அப்படியே விட்டுணும் இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா அப்படின்னு யோசிச்சு நம்ம தவறான ஒரு பாதைக்கு சென்று விடக்கூடாது புத்தருடைய கதை எளிமையாக நமக்கு நிறைய செய்திகளை புரிய வச்சிருக்கு இல்லையா நம்ம மனம் குழம்பி கிடக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு விஷயத்துல முடிவெடுக்காமல் தவிக்கும் பொழுது இல்ல நமக்கு எதிரிகள் துன்பத்தை விளைவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இப்போ யாராவது வந்து எதிரிகள் நமக்கு துன்பத்தை விளைவிக்கிறார்கள்னா அவர்களுக்கு உடனடியாக நம்முடைய எதிர்ப்பை காண்பிச்சிடக்கூடாது அதை அப்படியே ஆற போடணும் இப்படி நம் மனம் குழப்பம் அடையும் பொழுது அதை செய்யலாமா இதை செய்யலாமா அப்படின்னு செயல்ல இறங்குவதை காட்டிலும் நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்துட்டோமே ஆனால் எதுவுமே சிந்திக்க கூடாது அந்த நேரத்தில் நம்ம மனம் அமைதியாக இருக்கணும் அப்படி அமைதியாக இருந்தோமே ஆனால் நம்முடைய மனத்தில் தெளிவான சிந்தனை பிறக்கும் அப்படி பிறக்கும் பொழுது நமக்கு புதுவிதமான எண்ணங்கள் எல்லாம் உற்பத்தி ஆகும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் இது போன்ற மகான்கள் கதை நிறைய படிச்சு படிச்சுதான் பார்த்தீங்கன்னா நானும் 
இது போல முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறும் பொழுது அமைதியாக போய் படுத்துருவேன் இல்லாட்டி சாமி ரூமில் போய் உட்காந்து அஞ்சு நிமிஷம் தியானம் பண்ணுவேன் இல்லைன்னா அதை மறந்து வேறு செயல்கள் செய்து அந்த எண்ணத்தை மறக்க செய்வேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு நமக்கு மறுநாள் நல்ல புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் பொழுது புதிய சிந்தனை பிறந்திருக்கு இது போல இனிமேல் உங்களுக்கு மனக்குழப்பம் ஏற்படும் பொழுது செயல்படுங்க சரி இந்த பதிவை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன் பற்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா இது அப்டேட்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க என்னடா இவங்க ஒவ்வொரு பதிவுலையும் சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இது வந்து என்னுடைய பிஸ்னஸ் என்னுடைய சேனலில் நான் தான் சொல்ல முடியும் இல்லையா அதனால் உங்களுக்கும் ஒரு அப்டேட் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் புதிய பொருள்கள் நிறைய சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்களே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இது எனக்கு நீங்களே சொல்கிறீங்க இதை கொஞ்சம் சேருங்க அதை கொஞ்சம் சேருங்க மேடம் எங்களுக்கு இது தேவைப்படுது அப்படின்னு எங்கிட்ட உரிமையாக வந்து கேட்குறீங்க காரணம் என்னென்னா தரமான பொருள்கள் கொடுத்துட்ருக்கேன் நிறைய பேர் என்ன பாராட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க நம்ம பேக்கிங் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பூஜை பொருள்கள் வாங்கிக்கிட்டு பூஜை செய்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க புதிதாக பார்க்கக்கூடியவர்கள் விஹா டாட் ஆன்லைன்னு சொல்கிறாங்களே என்ன அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூகுளுக்கு போங்க டபிள்யூ 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 டாட் விஐஹெச்ஏ விஹா டாட் ஆன்லைன் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் தம்னைலேயே இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ஸ்பெல்லிங்ஸ் இருக்கும் அது போட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதில் மிஸ்ஸஸ் அனிதா குப்புசாமிஸ் விஹா டாட் ஆன்லைன் அப்படின்னு இருக்கும் எங்களுக்கு கிளைகள் எங்குமே கிடையாது விஹா டாட் ஆன்லைன் தவிர வேறு எங்கேயும் ஆர்டர் போட முடியாது யாராவது வந்து உங்கள் கிட்ட விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய பொருள் எங்கள் கிட்ட கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதை நம்பாதீங்க இன்டர்நேஷ்னலில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கஸ்டமர் கேர் நம்பர் வெப்சைட்லேயே இருக்குது அதை பார்த்து நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் இன்னொன்று நான் சொன்ன செய்தியில் பூஜை முறையெல்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் நிறைய செய்திகள் நிறைய பதிவுகள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அதை பற்றியே வந்து கஸ்டமர் கேரில் இருக்கிறவங்க கிட்ட இது எப்படி பண்ணணும் அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு வீடியோ பார்க்காம சுலபமாக வீடியோ பார்க்குறக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறக்கு முடியாமல் கஸ்டமர் கேரில் கூப்பிட்டு கேட்குறீங்க கஸ்டமர் கேரில் வெறும் பொருள்கள் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் மட்டுமே நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த வீடியோ சம்மந்தப்பட்டது இப்படி போ எப்படி பூஜை செய்கிறது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறதுலாம் நான் கொடுத்த பதிவுகளை தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அவங்கக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அது அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க இனிமேல் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அது சொல்லலைன்னா உடனே கோச்சுக்காதீங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது அவங்கள திட்டுறது அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரிலாம் கேட்டு பதில் கொடுக்கலன்னா அவங்க கஸ்டமர் கேர் சரியில்லை அது இதுன்னு ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடுறீங்க அவர்களும் மனிதர்கள் தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு கஷ்டமான குடும்பத்திலேருந்து வந்து தான் வேலைக்கு அமர்ந்திருக்கிறார்கள்ன்றத உணர்ந்துக்கோங்க சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்